Вагон метро выйдет из-под земли прямо на одну из главных площадей города. Там же встретятся ретро-автомобили, мотоциклы, автобусы, трамваи и троллейбусы прошлых лет с новинками пассажирского транспорта. Все это лишь часть программы фестиваля СПБ Транспорт Фест. Он стартует сегодня, продлится три дня и поговорить о нем подробнее. Этим утром к нам в гости пришли организаторы, сотрудники пассажиров автотранса Екатерина Ступина и Федор Черноусов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, сегодня первый день фестиваля и открывается уж Простите меня за такой коллабор, несколько закрытым мероприятием, именно конкурсом профессионального мастерства водителей. Скажите, много ли среди водителей, желающих стать лучшими и победить в этом конкурсе? Ну, я думаю, что каждый водитель мечтает стать лучшим водителем. В этом году к нам приехали водители из 18 регионов России и двух государств. Это Казахстан и Республика Беларусь. Всего 56 mm -hmm. человек. А, и в этом году это не самое закрытое мероприятие конкурса. Он у нас был открыт для всех желающих по предварительной регистрации. И прямо сейчас на площадке жителей, средства массовой информации, mm -hmm. делегации, которые приехали поддержать своих водителей, соревнуются за звание лучшего. У Петербурга много шансов? Мы всеми силами болеем за Петербург. А наши победители прошлого года, водители, сегодня вновь выходят на старт, чтобы принести очередную победу нашей команде. Мы держим этим утром кулачки за них. Да, но они наверняка уже прошли свою профессиональную подготовку и готовы показать себя с лучших сторон. И с лучших сторон готовы показать себя и ретро-техника. Вот, Федор, скажите, лучше наблюдать за ней в процессе движения или когда уже займут места ретро-автомобили, или можно будет даже изнутри что-то оценить и осмотреть? Вы знаете, каждый выбирает себе лучшую точку обзора. Кто-то может сесть прямо внутрь одного из ретро-автобусов на морской набережной и стартовать вместе с колоннами. Угу. И, соответственно, наблюдать виды города и э, людей, которые вокруг удивленно оборачиваются и фотографируют их из окна автобуса. Кто-то выбирает заранее себе точку в центре города. Э, профессиональные фотографы со штативами э, планируют, как лучше поставить кадр для того, чтобы эта машина получилась у них просто бесподобно. Ну а основная масса э, гостей придет на инженерную улицу, э, на караванную улицу, на Манежную площадь, для того, чтобы увидеть сразу в одном месте всю ретротехнику, которая будет участвовать в этом году в параде. Mm -hmm. Как стать пассажиром? Или уже поздно, надо было заранее регистрироваться? Или еще можно Регистрироваться запрыгнуть? не надо, достаточно прийти на морскую набережную в субботу, 20 числа, утром. Mm -hmm. 10 утра. Не позднее 10 утра, потому что в 10 отправляется уже первая mm -hmm. колонна. И, уточнив у водителя возможность посадки, занять удобное место. Mm -hmm. Но вместе с ретро-техникой заявлена и инновационная техника. Вот расскажите о ней, чем может гордиться Петербург? А, ну, в этом... Наверное, самая главная изюминка и уникальность нашего транспортного фестиваля, что в одном месте будет и ретро-техника, и инновационная. И можно сразу увидеть и прошлое, и настоящее, и будущее даже нашего транспорта. Чем мы будем удивлять? На этот фестиваль традиционно приезжают наши ведущие производители пассажирской техники. В этом году у нас будет несколько премьер. Производители передадут на тестовую эксплуатацию пассажиров трансу свою технику, для того, чтобы наши специалисты могли ее оценить и, возможно, в будущем выводить на маршруты. Угу. А вход будет свободный? Сможет ли каждый желающий пройтись по салону ретро, трамвая или автобуса, зайти в новинку, оценить и увидеть эту связь времен? Вход, конечно же, свободный. 19 мая выставка будет работать с 10 до 6 часов и 20 мая с 10 до 9. Можно свободно ходить, гулять. Возле техники будут стоять представители угу. от производителей. Расскажут, покажут, посадят. Кроме демонстрации техники запланированы и конкурс «Смотр авторской песни». Расскажите о нем, кто примет участие, специалисты каких профессий выйдут на сцену. Конкурс авторской песни мы объявили в прошлом году. До 30 марта был сбор заявок. Не было никакого профессионального критерия. Мы ждали молодых авторов со всей mm -hmm. России для того, чтобы поддержать молодых исполнителей. Нам пришло 72 заявки от Практически, наверное, всех регионов России была очень широкая география участников. Потом компетентное жюри отобрало свой шорт-лист. Музыканты выступили на очном прослушивании. И победители, и призеры, это 12 человек, выступят на главной сцене фестиваля. Это абсолютно разные песни, совершенно разные жанры. Инди, рок, 
поп-композиции. Mm -hmm. А все ребята бесконечно талантливые, мы всех приглашаем оценить их творчество. Но поют о транспорте или о высоком, о мечтах, о любви? Или нужно обязательно посвятить ну, свою песню троллейбус? Транспорт – это и есть высокая, это любовь. Ну, Высокое напряжение, если это транспорт, безусловно, это правда. Федор, вы в рамках этой программы какого события ждете больше всего? Ну, конечно же, это шествие колонн по центру города, это непередаваемая картинка, которая случается только раз в году. Мало когда и мало где можно встретить одновременно такое количество исторической техники в шикарном состоянии. У нас достаточно строгий отбор. А вот какие изюминки, бриллианты этого шествия? Ты хочешь спросить, как, каков главный экспонат да, этой да. выставки? Одним из центральных экспонатов будет являться автобус ЗИС-8, реставрация которого была закончена в Москве совсем недавно. Угу. Причем автобус это 30-х годов, реставрация его длилась более 10 лет, и он выполнен в ленинградском исполнении, в том виде, в котором они производились на ленинградском вагоноремонтном заводе в конце 30-х годов. Это действительно высочайший уровень реставрации, и профессионалам, а также любым другим зрителям будет, безусловно, интересно на него взглянуть. Помимо этого, мы наконец-таки завершили реставрационные работы автобуса ЗИС-155, 57 -го года выпуска, который пойдет во главе одной из колонн, и э, реставрация также длилась достаточно долго, более четырех лет. Послезавтра мы уже сможем показать этот автобус во всей красе. Ну что ж, мы ждем, ждем этого автобуса и других э, экспонатов в центре города, прогуляться по транспортной истории нашей страны, нашего э, города, заглянуть в будущее. Все это возможно на фестивале СПБ Транспорт Фест. Друзья, будете в центре, обязательно загляните. Я уверен, что много интересных открытий ждет вас под открытым небом. Все бесплатно.